ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ആദ്യം നമുക്കൊരു വാനില സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് തവണ എങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പാൽപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാല് മുട്ട ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് ഓയില് വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് തന്നെ മിൽക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പഞ്ചസാര ഒരുമിച്ചിട്ടങ്ങ് അടിച്ച് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മുട്ട ഒന്ന് പൊങ്ങി വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അധികം അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ മുഴുവൻ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് തന്നെ മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പാല് അതായത് ചെറിയ ചൂടിലുള്ള പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൊത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ചങ്ങ് ചേർത്ത് കണ്ട കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പാല് ചില സമയം ഈ ഒരു എടുത്തു വെച്ചാൽ ഫുൾ പാലും വേണ്ടി വരില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ആ ബാറ്ററി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ മുട്ട ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് കുറക്കുക അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കറക്റ്റ് അളവിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓവനിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആവും നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ നമുക്കിത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ക്രീം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്തില്ലേ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വേണം നിങ്ങൾ ക്രീം എടുക്കാൻ ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ക്രീം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ലൂസായി വന്നതിന് ശേഷം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഐസ് പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് തണുപ്പോട് കൂടി തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രീം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ലൂസായി ലൂസായി വരും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇതില
ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു കേക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കാം ആദ്യം അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക നല്ലോണം തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം തേ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു അല്പം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ലെയറും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിലൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് ക്രീം തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ക്രീം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതുപോലെ ക്രംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെയും കൂടി ക്രീം ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലോണം ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്രീം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഇതാകുമ്പോൾ ഒട്ടും ക്രംസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മേലെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രിൻറ്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഷീറ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഷുഗർ ഷീറ്റിലും അതുപോലെ വേഫർ ഷീറ്റിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഫർ ഷീറ്റിലാണ് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാൻ ഈസി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം ആ വേഫർ ഷീറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേക്കേഴ്സിനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് ചില സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ബേക്കേഴ്സിനിൽ നിന്നാണ് സ്ഥിരം ചെയ്യാറ് ഞാൻ അവിടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ടൂൾസും എല്ലാ ക്രീമും എല്ലാത്തിനും വളരെ റേറ്റ് കുറവാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് കേക്കിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഇത് റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ഷീറ്റിങ് പറിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു തറ്റത്ത് നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങ് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമൊക്കെ മുമ്പേ ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നും ആവില്ല ഈ വേഫർ ഷീറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് മൂന്നാല് ദിവസമായി ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടച്ചിട്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നല്ല ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഷീറ്റിങ് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കേക്ക് ഞാൻ ഐസിങ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രീം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഞാനൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളിത് ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊരു മെൽറ്റായ പോലെ ഉണ്ടാവും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കേക്ക് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ജെല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്തോ ജെല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് കേക്ക് സെയിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അതാവുന്നുണ്ട് ഇനി നമ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ പ്രിന്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാ